マジで、うん、申し訳ないけど分かんないわもうあもうツイヤーが始まってるわあ,あれよ、はい、2時間目二時間目いや結構時間かかるなまだ中距離だぞちなみにですけど僕コメント、うんうん、いちいちコピーしてメモしてます<笑>質問タイムはそう質問ああそう質問そのえんそのえんまあじゃあ中距離まで終わったら一回行こうかああ一旦とりあえず今来てるお話でってことねそうそうそうそうはいそうそうそう前先生こんばんははいどうもどうもね、まあ基本的に上田も打った方が飛び対空が間に合うたりするからいいと一応ねとりあえずこれかなっていうやつはあの無駄にメモ帳に OK、えー、コピーしておきますのでそれをそれをどうやってうまくうまく伝えられるのいや結構ね分かりやすいものだけピックアップしてるから大丈夫よ分かりやすいっていうか、うんはいはい、多,分多分分かってくれると思うそうですね、えー、と中間距離の続きをやろうかなって感じかなって感じですうんですねまあでもあと近距離の球打ちってそうそうないので多分中距離で終わりなんじゃないまあまあまあそうだねもちろんね、うんまあ、近距離、まあ、飛びの通る距離っていうのがもう考え方全部同じだと大体思っていいから、うん、そうじゃあもうメインは上ショットで、うん、グラウンドも打つ必要ないってことないけどってことだね、うん、そうだねでもう相手が飛びを我慢してるうんうん、ような時はもちろん下打っていいし自信がある時はね、うん、プレッシャーかけないとそうそうガードさせたいから特に豪気なんで球ガードしてるだけでしんどいから、うん、下打っていいしこれちょっと豆知識これうんあのミサザンギフからの豆知識なんだけど、はい、あのグランドショットってゲージ回収ポイントなんだこっちははいはいはいはい、はい、クイックであの効率よく球を避けてゲージを回収したいんだけど、うんうん、上ショットの場合ダフラリーになるから次のショット当たっちゃうんだよね、うんうんはいはい、だからそういうなんだろうそういうことって結構いっぱいあると思うんだよねキャラクターでそうだね全キャラほぼほとんどそういうキャラとかはねそうそうそうそうそう、ね、そういう意味でもやっぱ上は強いよってことうんうんはいあのそういう豆知識、はいうんただまあこういう大足が届く距離とかの上玉はもちろんダメだよそうね危ないねもちろんちょっとあし,しゃがみつつ反撃されちゃうからねそうそう踏み込んで大足とかできちゃうからねそうそうそうあとは背びとかそういうのも気をつけないといけないってことだね、うん、なかなかね勇気がいるけどなんかもう、うん、その普通のショートだったら別にいいけどみたいなイエクショット食らっちゃったらやばいぞみたいな時うん、うんその距離は逃げちゃえばいいのかなって、どの距離ですかあ、そういうことか。あの近距離ってことですね。ああ、近距離ね。うんまあ、基本的に、サガットは玉キャラなんで、は離れてる方が強いです。ほぼ、ほぼ全キャラに離れてる方が強い。先生、先生。はいはい、質問す。質問す。はいはい。あの、足払いが届く距離で、逃げるって、どうやって逃げたらいいですかっていうのはやっぱね、ちょっと永遠のテーマだと思うんですよ、例えば竜に、そうそうそう、竜に、竜にこの辺まで近づかれて、どうやって逃げるかって、だからバックステップだと、後ろ、短いじゃないですかみたいな話じゃないはいはいはい、うん、よし、逃げジャンプがいいのっていう、したらじゃねえ、近づかれたときにね、うん、そうそうそう、まあ、一回ジャンプされたりとか、ゆっくり頑張って竜が歩いてきて、近づかれたりしたときに、まあ、いくつかあるんだけど、うん、でも第一に、えー、青ほど球を打つ。青ほど下球を打つ。ほうほうほう。すると、当たり前だけど、ガードしてノックバックで相手が下がるでしょ。なるほどね。そうそうそう。で、また距離を離せると。青ほど下を打つ。したら距離は離れていくよね。なるほど。ただもちろん、自ら離れていくんじゃなくてってことね。そうそうそう。離せるとね。うん。もちろんリスクは飛ぶ。飛ばれたらリスクなんで、うん、リスク大,大ねリスク大だけど、うん、話せるとで次がね、えー、下 EX ショット、はい
、ダイエックスショット、これが一応、まあ、定番ちゃんと定番だよね、そうだね、まあ、ノックバックが通常球よりちょっと大きくて、うんでまあ、当たったときにもう大変なことになると、ね、美味しいね、そうそうそう、かなり吹っ飛ぶからねそうそうそう、当たってしまった場合、も一気に端端まで行くから、すごく美味しいと。ねえ。まあ、球を、球を打つ選択肢はこれぐらい。だね。最後に2、2系列ってことかな。そうだね。球、球以外の選択肢で攻める選択肢としては、タイガー2位だね。またタイガー2位はちょっと、まあ、後で言うけど、かなり使いにくいからね。EX2 位の方が、ありだと思う。でも、その時はもう、バックセット、バックジャンプでいいと思うよ。バックジャンプの方がいいと思う。バックジャンプの方が一瞬で。そうね。だからね。距離も離れるしそうスタートバックステ距離が短いからまあセビバックステとかが安全ではあるけどねまあ近距離は全然逃げちゃっていいと思うな、ね、なるべく球でねそう足し技がね台形と立ち弱形ぐらいしかないから近距離はできるだけ避けた方がいいな EXE で吹っ飛んでってくる黒タイツの差だとは多分花巻さん。花巻です。花巻さん。完全に花巻ですね。えー、そんなもんだな。玉打ちは、玉打ちの王道セオリーは、多分そんなもんだ。うん、もう本当、あれじゃないかな。漠然と、こうやったらいいんじゃないかっていう、玉打ち、ハウトゥー玉打ちは、これで結構消化できてるんじゃないかなと、俺も思う。なんとなく理解できたかな。うんこれはあの、あれね、ちょっと、ツイッターの話になるけども、はいはいはい、サガットの球打ちとはっていうのを話聞きたいですっていうのをね、うんうん、あのー、ごそくゆっくりくんからいただいてるんですけど、はいはいはいまあ、そこは消化できてるんじゃないかなと思う。そうだね、まあ、一般的な王道で、うん、が、そう,、ねそう、セオリー的なのは多分今なんだと思う。はい。遠距離の話と、中距離の話ね。まあ、もちろん、草番も全然打つんだけど、うんセオリーセオリーだからね玉打ちのコツや赤川さんの玉のセオリーなど教えていただきたいですねとか、うん、あと2位の使いどころですみたいな話もあるんだけど,ど、ね、そう多分その玉を絡めつつの2位の話っつうのは多分これでいけてんじゃねえのかって、はい、そういう話ですよなるほどね、はいうん、あとまあちょっとあと他の質問もあるんだけど質問はどうします今配信中に来てたあ,あ、一回じゃあ紹介しようよ。そうね。じゃあちょっと、うん、あの、紹介していきたいと思うんですけど。ちょっと待ってね。決算、決算来ると。実習はどうだろう最後に。まあ、でも終わった後に。そうね。軽く遊ぶかもね。ヤンバと、ヤンバとやりましょう。<笑>ヤンバと。うん。つか、あれじゃねそれを聞いた、月宮さんがどれだけ上手くなったかっていう悩みっていう。なるほど。<笑>ありなんじゃないの<笑>なんで今下打ったのそうそうそうそう。はい、え、なんなの<笑>厳しい、厳しい。はい。じゃあ、質問が終わったら次はタイガー2編に行こう。そうね。じゃあ、あの、質問いきます。はい。プレイヤーネーム、トンピンさんとかなんですけど。はい。前ジャンプ、強パンチ、先端当てから移動アパカに憧れているんですが、どうやるんですかって。かわいいお便り来てます。前ジャンプ、強パン当てた後に移動アパカをすればいいんですよ。<笑>じゃあ、移動アパカとはそうだね、そこから、そこはいいんじゃない知ってる人は多いと思うけど、サガットの、このレバー前入れ弱系ステップローキックとレバー前入れ台形ステップハイキックこれにはねキャンセルがかかるという前,じゃ前,前入れっぱの弱系とそうそう弱系と台形ね台形どっちかってことだねそうでこれにはそう結構特殊技なんだけどキャンセルは必殺,必殺技でキャンセルがかかるからこれを使うとその要は移動アッパかと言われてねそうちょっと前に前進してアッパカっていうのができると、はい、またあのちょっと口メモなんですが、はい、あのステハイとステローの,その違いについて教えてあげた方がいいんじゃないですかなるほどね、うん、そうちなみにステップロー,ローの方がキャンセルの猶予時間が長い長いそうはすごい移動できるあ違うごめんごめん違うステップローの方が、あのー、キャンセルできる時間が短くて。ステップローの方が短いんだ。あ、そうだ、ね、あのね、猶予は、猶予は結構遅いんだけど、その発生してからキャンセルするまでの間は結構あるんだけど、うん、キャンセルできる幅
幅が少ないんだ、はい、ローの方が。どんな距離でもできるわけではないってことだよね。そうそう、割と一定のタイミングでできる。うん、でも、ステハイは本当にもう出始めからキャンセル、キャンセルができるから、そうだね。本当すぐもできるし、ちょっと遅めもできるし、そう、結構それが違くて、だからセットプレイ関連で、そのステップハイキャンセルからのセットプレイは、全然できないんだけど、安定しないから。でもステップローからのセットプレイっていうのはね、ちょっとあるんだよね。こう、なんかちょっとね、サガット初心者の人は勘違いされてることがあって、はいはい、あの、すべてのステハイがステローからのアパカだと思ってる人もいるんだよね。はいはいはい。ちょ,ちょっと移動してるからね、申し訳が見えないからね。そうそう。だ実は、うん、ほとんどがステハイ、この大剣のね、ステハイのチャンセルで出してるんだけど、ステローで出すときは、その距離があまり、そのステハイだと届かない距離っていうのがあるんだよね、実際。そうそうそうそうでステハイの方がすごい距離行くから、ステハイで果敢取りますみたいなことがあるよと。そういうことそういうことね。と、ステハイは、あれでしょ、上半身無敵がついてるでしょ。なんか変な当たり判定してんだよね。うん。ステハイはね、ストホの時はもう、漠然ともう上判定がなかった、ね。そう、上判定がないんだよね。<笑>上半身無敵ってわけじゃないけど、上判定がね、おかしいんだよね。だからステハイアパカは強いぞっていうのがそうそうそう、ま、ず第一だよね,ね、うんうん、で実際に使うのもステハイアパカの方が多いそうねで早いしねそうなぜならステローアパカはちょっと遅いので、うん、見てからやるのはねちょっと難しいと、はい、もう本当に端端から相手飛ぶんじゃないかなと思って読んで相手が飛んだ瞬間にだったらもう端端からちょっと近づけば対空できるっていう、まあ、それはかなり脅威なんだけどね、うん、実際はステハイアッパカで対空していくことの多い、まあ、一番最初に覚えることはステローアッパカよりステハイアッパカの方を練習してくださいってことですねそうだねうんう通常アッパカに届かないときにステハイをやると、うん、ステハイアッパカをやるとまあでもそんなんよりもしっかりアッパカとまあそうね<笑>しっかりアパカをしっかりして入るでもやっぱあのプレイヤーネームプレトンピーさんのようにう、まあ、う憧れてプレイしてる可能性もあるからそうだ,<笑>そ,うだ,そ,うだその肝心のジャンプダイパンからのはいそうそうそう、はい、でそうサガットのジャンプダイパンこれクソ長いんですよこの位置から届くんでこれ届かないかでも届くねそう,もう超長いから、うん、超長いしちょっと足元の判定が薄いから、うん、で波動拳よく飛んだりして、よくそこからステハイアパカみたいなのがよくあるんだけど、要はこの距離で波動拳の合戦をしてて、相手の波動拳を読んで、みたいなこともできるってことですよ、龍のジャンプ台形よりも、全然、サガトのジャンプ台形の方が長いから、球打ちの回転率でも有利だし、飛びが通る距離でもサガトの方が有利と、なるほどだから龍使いは悶絶してるわけよ、ジャンプ台パン、ステハイアパカが終わってると。ちなみにあれですからね、このジャンプ大パンチセンター当てだとアパカが使っちゃうから、ステハイアパカしますそう、うん、そういうことで、そう、で、ジャンプ大パン、先端からコンボに、まあ、当たったからコンボにもちろん行きたいんだけど、うん、その時にあ、これだったら、相手が立ってれば当たるけど、うん、当たるけど、波動拳打ってて、相手の波動拳でちょっと当たり判定が前に。出てるところに大パンが当たったりしたときは、はいはいはい、手元とかねそうそうそうしたらジャンプ大パンアパカが届かない距離っていうのがあるから、うん、そのときに手配からアパカをしていくとでもこれもね<笑>まあちょっと難しいんだよねたまに繋がらなかったりするからねこれもね本当慣れっぽい<笑>ただこの手配アパカはもうほぼ最速でいい対コマンドとか別にないのでまあ一応レバーを前に入れて。はい、レバー進してってことだね。レバーを前に入れて台形を押した後に、えー、2、3。2、3P。2、3P。ちょっと待って、これね。もうトレーニングもやろうと思ったら、トーナメント開いてた。<笑>そう、朝日。まあ基本的にね、ジャンプライバー生アッパーから取るけど、たまに届かない距離っていうのもあるから。しかもこれダメージ超高いんでしょいや、アパカのダメージが今は100だから、ジャンプダイパンが120だから、220かな